வணக்கம் வியூவர்ஸ் நம்ம வந்து இன்னைக்கு இந்த பிரெட் அல்வா எப்படி ஈஸியாக செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸும் செய்முறையும் செய்யலாம் இது வந்து ரொம்ப சுலபமாக நம்ம வந்து ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்லேயே வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் கெஸ்ட் யாராவது திடீர்னு வந்தாங்கன்னா நம்ம ரொம்ப சுலபமாக செய்யக்கூடிய ஒரு ஈஸியான டிஷ் தான் இந்த பிரெட் அல்வா இது எப்படி செய்யலாம் இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் வீடியோவில் போய் பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து ஒரு நாலு பீஸ் பிரெட்டு வந்து நான் இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது எந்த மாதிரி வேணால் ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து எண்ணெயில் பொறிக்கிறதுக்காக ஒரு ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் போல் சுகர் எடுத்திருக்கேன் முந்திரி பருப்பு ஒரு நாலஞ்சு ஏலக்காய் வந்து ஒரு பிஞ்சு அப்புறம் வந்து எண்ணெய் வந்து தேவையான அளவு பொறிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எடுத்துக்கலாம் இது மாதிரி ஒரு வானிலை எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து அந்த சுகர் எடுத்துகிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அது கொஞ்சம் ஊறட்டும் அதுக்குள்ளே வந்து நம்ம பிரெட்டு வந்து பொறிச்சிடலாம் அடுப்பு ஆன் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் கொஞ்சம் காஞ்ச வெட்டி பிரெட்டை வந்து நம்ம பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ வந்து நம்ம அந்த பிரெட்டை வந்து ஒன்று ஒன்றா போட்டு பொறிச்சு எடுத்துடலாம் ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு பொறிக்காதீங்க ரொம்ப சீக்கிரம் ப்ரௌன் ஆகிடும் கொஞ்சம் ஃப்ளேம் கம்மி பண்ணிவிட்டு பொறிங்க கொஞ்சம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக க்ரிஸ்பாக ஆகிற வரைக்கும் பொறிச்சுக்கலாம் நல்லா இது மாதிரி டிஷ்யூ பேப்பரில் போட்டுருங்க நான் நல்லா பொறிச்சோடனே கொஞ்சம் டிஷ்யூ பேப்பரில் எடுத்துக்கலாம் வெட்டி வச்ச எல்லா பிரெட் பீசஸும் இந்த மாதிரி போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் ஸ்லோவ்லேயே வச்சுக்கோங்க சீக்கிரம் இது வந்து ஃப்ரை ஆகிடும் ரொம்ப தீஞ்சிருச்சுன்னா நல்லா இருக்காது நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக வரணும் தீயக்கூடாது இந்த தண்ணியில் வந்து ஏற்கனவே சக்கரை போட்டு வச்சுருந்தோம் அது வந்து இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி அது கொதிக்க வச்சிடலாம் கொஞ்சம் அந்த சக்கரை கரையிற வரைக்கும் கொஞ்சம் கலரி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதித்தா போதும் ஒரு கம்பி பதம் அதெல்லாம் வரணும்னு எதுவும் அவசியம் இல்லை ஒரு நல்லா ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் கொஞ்சம் கொதித்தோடனே நம்ம அந்த பிரெட்டு பொறித்த பிரெட்ஸ் எல்லாம் இதில் போட்டுக்கலாம் வந்து நல்லா கொதிச்சிருச்சு இந்த பிரெட்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதில் நம்ம மற்ற அல்வாக்கெலாம் ஊற்றுற மாதிரி நெய் அதெல்லாம் நிறைய ஊற்ற வேணாம் ஏன்னா பிரெட்டே வந்து நம்ம ஆயிலில் தான் பொறிச்சிருக்கோம் அதுவே நல்லா எண்ணெய் விடும் ஸோ கடைசியில் இறக்கும் போது ஒரு ஸ்பூன் நெய் போட்டுக்கிட்டா போதும் மற்றபடி எண்ணெயோ நெய்யோ எதுவும் நம்ம இதில் சேர்க்க வேண்டாம் சக்கரை தண்ணியில் நல்லா கொஞ்சம் நேரம் கொதிச்சதுன்னா போதும் அப்படியே அந்த எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்துடும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா தூள் ஆகிடும் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் நசுக்கி விட்டுருங்க இன்னொரு ஒரு நாலு அஞ்சு நிமிஷம் வந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்து அல்வா ரெடி ஆகிடும் கொஞ்சம் ஸ்லோலேயே வச்சு கொஞ்சம் அப்படியே லைட்டாக அடிப்பிடிக்காத மாதிரி லைட்டாக பரட்டி விடுங்க எண்ணெய் லைட்டாக பிரிகிற மாதிரி இருக்கும் அதுதான் கரெக்டான பதம் இப்போ வந்து இந்த ஸ்டேஜில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவு நெய் சேர்த்துக்கிறேன் ஒன்றுலேருந்து ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவு சேர்த்திக்கலாம் ஏலக்காய் வந்து ஒரு பின் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிரெட் வந்து எண்ணெயில் பொறிச்சதுனால அந்த எண்ணெயெல்லாம் விட ஆரம்பிச்சிருச்சு நம்ம போட்ட ஒரு ஸ்பூன் நெய்யும் அப்படியே விட ஆரம்பிச்சிருச்சு கரெக்டான பதம் வந்துருச்சு அவ்வளோதான் இதை ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியது ரொம்ப சுலபமாக பிரெட் அல்வா வந்து தயாராகிடுச்சு இதில் வந்து முந்திரி பருப்பு நம்ம நெய்யில் ஃப்ரை பண்ணி அப்படியே மேலே துவிக்க வேண்டியது தான் அப்படியே ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அந்த பிரெட் அல்வாவுக்கு கார்னிஷ் பண்ணுறதுக்காக கொஞ்சோண்டு நெய்யில் வந்து முந்திரி பருப்பு பொறிச்சு போட்டுடலாம் கொஞ்சம் கோல்டன் ப்ரௌன் வர அளவுக்கு கொஞ்சம் லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணி அப்படியே மேலே போட்டுடலாம் லைட்டாக ஃப்ரை ஆகிடுச்சு போதும் இப்போ அது அப்படியே பிரெட்டில் போட்டுடலாம் இப்போ வந்து இந்த பிரெட் அல்வா எவ்வளோ சீக்கிரம் ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு பார்த்தீங்களா அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளாக பி